Hoje é dia 1 de março de 2021 e oficialmente começa a Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda. E esse vídeo pretende ser um guia completo para explicar para você como que funciona o Imposto de Renda no Brasil, o que, que a gente precisa declarar, o que não declara quem precisa declarar, quais são as regras, o abatimento, modelo simples ou, simplif... ou completo, qual desses é melhor para você. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você conceitos que vão ajudar você a entender de uma vez por toda, toda, de uma vez por todas, todas as regras da Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda, beleza? E sendo muito honesto, se você já entende tudo de imposto de renda, se você já está acostumado, já faz suas declarações, já tem todo o seu acompanhamento ali dos seus investimentos, de verdade talvez esse vídeo não seja para você. Esse vídeo eu quero trazer a base, o conceito. Vou mostrar inclusive como faz a declaração abrindo aqui o sistema de declaração da Receita Federal. Mas antes eu quero trazer alguns conceitos que são muito importantes para a declaração. Então vamos lá, sem mais, delonga, direto, sem mais delongas e direto ao assunto. Imposto de renda pessoa física, basicamente é parte do que a gente paga ao governo é, em função da renda que a gente gera aqui no Brasil. Em tese, esse dinheiro ele é utilizado pelo governo para fornecer para a nossa sociedade, inclusive para nós mesmos que pagamos, saúde, segurança, educação, infraestrutura e tudo mais. Então, a lógica por trás do recolhimento do imposto é a seguinte... O caro cidadão, você vai trabalhar, você vai gerar renda. E aí parte da sua renda você vai dar para o governo e eu, governo, sou responsável por te entregar esses serviços, como educação, saúde e por aí vai, tá bom? Então essa é a lógica do imposto de renda. Se está certo, se funciona ou não funciona, isso é uma outra história, mas basicamente essa é a lógica do imposto de renda. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, eu criei aqui uma planilha para a gente construir junto, a gente vai falar sobre os modelos, sobre quem declara, a gente vai fazer aqui algumas contas para você entender é, como é que funciona os abatimentos, para você entender a restituição. Então, a ideia é ir, ir ser bastante objetivo. Então, antes de eu ir para a planilha, eu quero mostrar esse site aqui que é da Receita Federal, tá? que ele mostra para gente quem precisa declarar. E aqui já vem uma dúvida que é muito comum. A pessoa fala assim, ah, Tiago, mas... Ah, porque um dos critérios para você declarar é se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, portanto, no nosso caso aqui no ano de 2020. Então, tem muita gente que fala assim, ah, Tiago, mas a minha renda no ano não foi R$ 28.559,70, foi menos. Mesmo assim eu preciso declarar? Talvez, porque veja, ter recebido 28.559,70 é um dos critérios. Então quem precisa declarar é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28 mil, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivos na fonte, no limite de 40 mil, acima do limite de 40 mil. Então, este ou este ó, obteve renda bruta anual decorrente de atividade rural acima de 142 mil, pretenda compensar prejuízos da atividade rural dos anos calendários anteriores, tá? teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2020, no caso de bens ou direitos, inclusive terra, terreno, no valor superior a 300 mil. Então, veja, não é só a renda, são todos esses critérios, ó. Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou realização e operação em bolsa de valores, mercadorias e futuro. Então é o seguinte, ó, se você fez, é, fez alguma operação na bolsa de valores, você precisa fazer a declaração. Mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha ganho 28 mil reais, você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda porque você fez operação na Bolsa de Valores, tá bom? Ó, tá escrito aqui, ó, ou realizou operações em Bolsa de Valores, não é teve ganho, realizou operação na Bolsa, ou seja, se você comprou uma açãozinha da Oi BR3 lá, que tá custando R$1,50, e esse é todo o seu patrimônio, você não tem nenhuma outra renda, você precisa declarar seu imposto de renda, tá bom? Então é importante isso. Optou pela isenção do imposto de renda no ganho de capital na venda de imóveis residenciais e passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês. Nessa condição se encontrava no calendário de 2000, é, no dezembro do ano calendário, que seria o ano passado. Aí tem uma novidade para esse ano que é 
Atenção, também estão obrigados a integrar, entregar a declaração os contribuintes que receberam acima de 22 mil no ano passado e também receberam auxílio emergencial, tá bom? Então esses, essa é uma novidade aí para 2021. Então é importante, não é só pelo critério de quanto você ganhou no ano passado que vai definir se você faz ou não a declaração, tá bom? Este é um dos critérios. Se você ganhou 10 mil reais o ano passado, o ano inteiro, por esse critério você não precisaria declarar imposto de renda. Mas se por um acaso você fez alguma operação na Bolsa, você precisa declarar. Mas se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, que isso aqui é o quê? Dividendos, né? Que a gente recebe dividendos de ações, dividendos de empresas fechadas, ou até mesmo é, rendimento de poupança, de LCA, de LCI, por aí vai ou tributados exclusiva na, exclusivamente na fonte, ou seja, se você recebeu rendimento de renda fixa, tá? e esse rendimento foi superior a 40 mil, aqui não é o quanto você tinha, mas o rendimento acima de 40 mil. O rendimento que você recebeu era acima de 40 mil, aí você precisa fazer a declaração, tá bom? E se você teve posse de, ó, teve a posse, ou a propriedade em 31 de dezembro de bens ou direitos. Aqui é o seguinte, se você tinha mais do que 300 mil reais em CDB, por exemplo, você precisa declarar. Então, tem todas essas regras, fechado? Agora, vamos pegar aqui o um Excel que eu preparei para a gente dar uma navegada aqui. ó. Eu quero ir mostrando com você, a gente vai construindo isso aqui passo a passo, porque existem dois modelos de declaração. tá? Tem as deduções legais... Essa planilha não pretende substituir o cálculo que você faz lá no sistema que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas ajuda você a ter uma noção, ter a lógica do todo aqui. E o cálculo eu tentei ser o mais preciso possível, mas pode ser que de alguma forma ele não bata lá com a planilha, com o sistema da receita e é normal isso, tá? Então, olha só, aqui onde eu estou passando o mouse é a faixa de imposto de renda que está escrito mensal aqui, mas é anual aqui, ó, anual. Tá? Então é isso, se você ganha até 22 mil, você paga nada de imposto, de 22 a 33 você paga 7,5 e assim sucessivamente com essas parcelas a deduzir. A faixa de contribuição do INSS, que isso aqui é importante, tá? porque o INSS ele deduz da sua base de cálculo e as deduções legais que a gente pode ter. Tá? A gente pode deduzir até R$ 2.275 por dependente. Então, se você tem filhos, etc. e tal, você pode deduzir isso da sua base de cálculo. A gente pode gastar até R$ 3.561,50 é, por, por dependente com a educação, tá? E a gente pode deduzir até 12% da nossa renda bruta anual em PGBL. Eu vou escrever aqui do lado só para a gente lembrar colocar aqui, ó. Opa. Aqui. E com o que a gente gasta com saúde não pode, não tem limite. O que que é esse abatimento? Então vamos entender a lógica disso. A lógica é basicamente a seguinte. O governo fala assim para você, olha, contribuinte, você vai trabalhar, você vai gerar renda, parte dessa renda você vai me pagar de imposto. Mas é, eu, governo, eu tenho uma noção, eu sei que eu, governo, não sou capaz de entregar todos os serviços que você gostaria de, de utilizar e por isso você pode recorrer a serviços privados, ou seja, ao invés de estudar numa escola pública, você vai estudar numa escola particular, ao invés de passar no SUS, você vai passar num médico particular, através do seu convênio por aí vai. Ao invés de contar só com o INSS para sua aposentadoria, você pode fazer uma previdência privada. Então, à medida que as pessoas vão ascendendo financeiramente, elas começam a acessar isso, né? É, quem não gostaria de ter dinheiro para colocar o seu filho em uma escola particular ao invés de deixar na escola pública? Essa é uma realidade. Então, o governo fala assim, olha só... Como eu, governo, sei que você vai gastar dinheiro com essas coisas que, em tese, eu, governo, deveria te dar, então eu permito com que você faça o abatimento da base de imposto de renda. Ou seja, eu permito com que você me pague menos imposto se você gastar dinheiro com essas coisas que eu, governo, deveria te dar e eu não te dou. 
basicamente é isso. Então o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer uma simulação só para você entender, depois eu vou explicar para você a declaração pelo modelo simples, pelo modelo, com, pelo modelo completo e a gente vai chegando aqui a algumas lógicas. Então vamos assumir que você tenha um salário mensal de 4 mil reais. Tá? Aí já começou a preencher um monte de coisas aqui, tá? E aí, a, primeira, a outra coisa que a gente coloca aqui é a quantidade de número de dependentes. Porque à medida que você tem dependentes, você pode fazer o abatimento de até 2.275, tá? Por dependente. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui que você tem dois dependentes. E aí ele já fez um monte de conta aqui, tá? E aí eu quero ir mostrando para você as hipóteses. Então, basicamente é o seguinte, ó. Então, a gente assumiu que você tem um 13 terceiro salário igual ao seu salário. E aí, a base de cálculo do INSS é tudo que você ganhou para você pagar o INSS, que não faz parte do imposto. Depois que eu pago o INSS, aí eu vou pagar o imposto de renda, tá? E aí, o valor do INSS... Então, a sua base de cálculo do imposto é R$ 41.954,36. Então, essa é a sua base de cálculo do imposto, tá? Então, veja, você ganhou no ano, neste nosso exemplo, R$ 52 mil. Reais. Só que porque a gente tem, fez o abatimento dos dependentes, eu vou mudar para zero, eu quero que você repare nessa coluna aqui, ó, vou deixar aqui laranja para você ver. Eu vou mudar aqui para zero o número de dependentes. Você percebe que aumentou esse valor? Então, à medida que eu tenho mais filhos, mais dependentes isso vai é, diminuindo é, a minha base de cálculo, porque eu pego parte desse valor aqui e, teoricamente, estou usando com os meus dependentes, teoricamente, sobre isso eu não vou pagar imposto, tá? Então, olha só, você ganhou, neste nosso exemplo, R$ 52 mil reais por ano, pagou o INSS, aí sobrou R$ 41.954,36. Sobre esse valor, você pagou R$ 2.035,50, com 50... R$ 2.035,58 com 58 centavos de imposto. Em tese, esse aqui é o valor devido. Em tese, isso aqui foi descontado na sua, na sua folha de pagamento, tá? Durante o ano inteiro. E aí, o que, que acontece? Olha só, é, existe um modelo de declaração que é o um modelo de declaração simples. Esse modelo de declaração simples é a Receita Federal partindo do seguinte princípio. Olha só, 20% daquilo que você ganha 20% daquilo que você ganha, eu vou abater da nossa base de cálculo, porque eu vou assumir que você está gastando já esse dinheiro, você não precisa nem prestar conta comigo, governo, tá bom? Então, se você fizer pelo modelo de declaração simples, eu vou pegar 20% daquilo que, você, que seria a sua base de cálculo, certo? E vou simplesmente abater aqui, ó. E por que eu descontei 20% da sua base de cálculo? Nós teremos uma nova base de cálculo, que nesse caso vai ser 33 mil. Então, seu imposto devido é 803,68. Então, neste exemplo, bem simplão, você teria R$ 1.231 a restituir, porque em tese, esse aqui é o valor que foi retido na fonte. Então, esse é o modelo simplificado. Qual que é a regra? É que existe uma limitação nesse abatimento de 20%. Esse abatimento de 20% é de no máximo R$ 16.754,34. Tanto é que, ó, repare, se eu aumentar a minha renda mensal para, sei lá, para 20 mil reais, que é uma excelente renda, ó, o máximo que eu tenho aqui de abatimento é 16.754,34. Nunca vai ser mais do que isso. Ó. Tá? Então, tem essa regrinha com relação a esta parada. Então, vamos lá, voltar para uma realidade mais plausível. E aí, tem um modelo de declaração que é o um modelo de declaração completo. O modelo de declaração completo, você precisa informar para a Receita Federal aquilo que você é, de fato gastou, tá bom? E aí com educação, com saúde e até com PGBL, caso você tenha. Então vamos assumir que é, nós aqui, esse contribuinte é, hipotético, a gente gastou no ano, sei lá, 10 mil reais com saúde, tá? Te gasto, com educação, melhor dizendo. A gente gastou também 10 mil reais com saúde. E a gente, gasto, a gente investiu, sei lá, é, vou colocar aqui 15 mil reais num PGBL. Tá? E aí, olha só, neste, neste exemplo aqui, essa, essa regra aqui dessa planilha, ela, em tese ela soma tudo isso, mas ela respeita os limitadores. Por quê? No PGBL é no máximo 12% da renda bruta. 
Então, seria 12% sobre esse valor. Tanto que está aqui o limite do PGBL dessa renda, certo? E aqui eu coloquei 15 mil. Tanto é que o Excel avisou para mim, ó, você excedeu o limite legal. Então, o correto no PGBL é eu colocar no máximo 6.240. Se eu faço isso, se eu coloco aqui é, educação por dependente, eu tenho dois dependentes, imagina que eu tenho um dependente só. Aí a coisa começa a mudar de figura, né? Ó. Então, a gente vai ter aqui educação 3561. E no caso aqui desses 10 mil reais com educação, ele também excedeu o limite, tá? Tem uma regrinha aqui para avisar isso. Então, nesse caso, é 7123 é o máximo que eu posso abater. Então, quando a gente soma isso aqui, ele vai dar 2326. Nesse exemplo que a gente calculou, olha só. Por que eu tenho os abatimentos? Por que eu faço o imposto de renda? Por que eu faço pela declaração completa? E por que eu contribuo para um PGBL? Então, o meu IR a restituir é o, o IR total. Então, eu não deveria ter pago nada de imposto, nesse nosso exemplo. Então, faz sentido fazer pela declaração completa, tá? Mas percebe que não dá para a gente é, saber a situação de cada contribuinte sem entrar nas nuances da declaração, quanto que foi abatido, quanto que tem dependente, por aí vai. Porque nesse exemplo, ó, percebe, só porque eu mudei o número de dependentes aqui, o que, que acontece? Ele já mudou aqui o meu imposto, tem uma restituição menor. Então, se eu aumento para 5, por exemplo, aí eu tenho um imposto para restituir. Então, óbvio, né? quanto maior for o número de dependentes, menos imposto eu tenho de pagar. Aqui, ó, é, porque eu diminui o número de dependentes, ó, excedi o limite aqui. ó. Tá? Então, é importante a gente olhar, deixa eu só diminuir isso aqui para você enxergar a planilha inteira. Então, imagina que você tem uma renda mensal de 10 mil reais. Então, o que, que acontece? Ó? Neste exemplo, porque você tem uma renda mensal de 10 mil reais e você tem um dependente, olha só, o seu abatimento máximo pelo modelo simples é esse, você pagou 20 mil reais de imposto, né? pelo modelo simplificado você tem 4.607 reais para restituir. Só que aqui ó, a gente está usando menos do PGBL, se a gente faz o máximo do PGBL, olha só, ao invés de eu restituir 4.600, eu re vou restituir 8.019, ou seja, é uma diferença de 4 mil reais aqui que o PGBL que o PGBL daria para esse investidor anualmente. Então, faz sentido ter o PGBL. Neste exemplo hipotético, se a gente não tem o PGBL, olha que interessante. Se a gente não tem o PGBL, e assumindo, obviamente, que nós temos um filho só, que tudo bem que eu gastei mais, mas na hora de calcular, ele calcula certo. Ó. Se a gente fosse somar esses dois aqui, ó, a soma seria 17, mas a soma aqui está dando 13, porque ela respeita a regra de abatimento por dependente. Tá? Aí, se eu aumento o número de dependentes, aí tudo bem que a coisa funciona. Mas olha que interessante, ó. Eu tendo um único dependente, eu quero deixar isso aqui para você. Eu tendo um único dependente e não fazendo PGBL, pelo modelo simples, eu restituiria R$ 4.600. Pelo modelo completo, eu restituiria R$ 3.729, ou seja, a minha restituição seria menor se eu fizesse pelo modelo completo. Então, eu, contribuinte, posso ser induzido a acreditar que para mim é melhor fazer o um modelo simples. Mas não, a verdade é que nesse caso faz muito sentido você fazer um PGBL. Por quê? Você faria pelo modelo completo e aí vamos supor que você consiga colocar 12 mil reais de PGBL por ano, vai. Olha só, você estaria com 12 mil reais guardado e ainda restituiria 7.029 e não 4.600. Então, basicamente, basicamente essa é a lógica, tá bom? O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui abrir o programa de declaração anual da Receita Federal para você entender como é que ele funciona por dentro, tá? Então, deixando ele bem aberto aqui, eu quero compartilhar aqui com você a tela novamente. Então, basicamente, esse aqui é o programa, tá? É, você pode, inclusive, fazer essa declaração pela Receita Federal, não tem nenhum problema. Então, eu vou pegar aqui uma que eu comecei a fazer hipoteticamente para mostrar para você. Então, aqui ó, tem é, as fichas de declaração. Então, a declaração ela é composta por várias fichas. Tem a, a identificação do contribuinte. Aqui nesse caso, claro, você vai colocar nome, é, CPF, nome CPF obviamente faz parte, né? data de nascimento, título, o seu endereço, sua natureza é, ocupacional, o que, que você faz, de onde vem a tua grana. Se tiver declaração do ano anterior, você vai colocar aqui. Vai informar quem são os seus dependentes e aí entra naquele lance do abatimento. tá? Então, ó, ao preencher essa ficha, 
o contribuinte deve declarar, de, deve incluir na declaração todas as informações dependentes relacionados, tais como os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, isentos e não tributáveis, bens e direitos, dívidas, pagamentos, etc. e tal. E aqui ele fala aqui, ó, é, utilizando as deduções legais cabíveis ou desconto simplificado de 20%. Então, você vai colocando aqui os dependentes e mais outras coisas aqui, para que com base naquilo que você colocou, com base naquilo que você gastou lá por dependente, ele já vai colocando aqui. Se, se você cria um dependente, ele já te dá o valor de abatimento, tá bom? Aqui no caso de alimentandos, para quem paga pensão alimentícias e por aí vai, tá? Aqui você vai colocar os rendimentos de que você recebe de pessoa jurídica. Eu até tinha colocado aqui, porque ele já faz o cálculo na hora. Então, eu coloquei aqui, um, hipoteticamente, um rendimento anual vindo da, da T2, que é a empresa pela qual eu trabalho, obviamente. E aí, olha só, a gente vai colocar aqui, ó. eu vou colocar essa planilha aqui só para a gente ter uma noção. Então, ó, a gente vai colocar rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no caso, seria 120 mil. Contribuição da Previdência, que neste caso aqui seria 16.415,48. 16.415,48. O imposto de renda retido na fonte, nesse nosso exemplo, seria 21.7778. Décimo terceiro salário. E aqui ele pede para a gente informar o IRF, o imposto de renda pessoa física do décimo terceiro salário. Como aqui ele está calculando o anual, vou colocar um valor é, aleatório aqui, dividido isso aqui por 13, vamos pegar isso aqui só para a gente ter uma noção. 1552. Então basicamente é isso, né? Então vou informar para a receita aquilo que eu recebi, aquilo que eu paguei, então tá aqui. Depois, rendimentos de, recebidos de pessoa física no exterior, então para quando você recebe dinheiro de fora. Rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui você vai colocar tudo que você recebeu, por exemplo, de dividendos, tá? Caso você invista em ações, então tudo que você recebeu de dividendos aqui, você vai informar, tá bom? Depois vem aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Aqui neste ponto, você vai informar tudo que você recebeu de rendimento cuja tributação é exclusiva. É que você de fato recebeu, não que você tenha algum investimento que rendeu. Exemplo. Se você é, recebeu, resgatou um CDB, então no resgate você recebeu esse rendimento, você vai informar aqui, tá bom? Então aqui é tudo é com tributação exclusiva definitiva. O que, que vai entrar aqui? Vai entrar aqui rendimentos que você recebeu de renda fixa, juros sobre capital próprio, tá? Porque isso tem imposto de renda na fonte é, e quaisquer outros investimentos que você faz cuja tributação é exclusiva na fonte, tá? Aí, ó, rendimentos tributáveis de PJ. Então, quando você recebe dinheiro, no caso, se você é assalariado, você vai informar aqui, tá? Rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui é o seguinte, quando você recebe, por exemplo, alguma indenização trabalhista ou algum processo é, que você tinha contra alguém ou contra uma empresa, contra o governo, enfim, que é uma grana que ficou lá parada, aí a juiz foi lá, sentenciou, por exemplo, você vai colocar aqui, tudo bem? Porque ele não entra no mesmo cálculo do imposto. Aí ele vai mostrar aqui o imposto pago, no, no nosso caso aqui ele já calculou, tá? o imposto que foi pago dentro lá da nossa empresa, que a gente colocou, os pagamentos que foram efetuados, doações que você faz, doações diretamente na declaração, tá? caso, tenha efeito, caso tenha efetuado doações de incentivo no ano 2020, preenche inicialmente a ficha de doações, tá? Bens e direitos, aqui você vai informar tudo o que você tem de bens e direitos. E é aqui que vem um ponto, que é uma novidade que é importante a gente falar. Ó. Se a gente colocar aqui, ó, novo, a gente vai informar o que, que a gente tem. Tem o código, então desde prédio residencial, galpão, casa, imóvel, construção, loja, veículo, aeronave, tudo que você tem de bens, tá? Então cotas ou quinhão de capital, então quando você é sócio de empresa, ações, inclusive proveniente de linha telefônica, caderneta de poupança, aplicação em renda fixa, ouro, mercado futuro, outras aplicações e investimentos, tá? crédito decorrente a empréstimo, quando você empresta para alguém, crédito decorrente a alienação e por aí vai. Porque isso aqui são os bens e direitos, dinheiro em espécie, fundos de curto prazo e por aí vai. E esse ano tem uma novidade, tá aqui, ó. 
criptoativo, Bitcoin. Você pode declarar suas criptomoedas para a Receita Federal. Aliás, eu recomendo que você faça isso se você investe em criptomoedas. É importante você ir informando ali para a Receita para você não ter dor de cabeça lá na frente. E aí, se, imagina que você tem um carro ou uma casa e essa casa é financiada. Vamos supor que essa casa vale, sei lá, 500 mil reais e ela vale, e, aliás, ela vale 500 mil reais e está financiada. Neste caso, como é que você vai declarar ela? Você vai declarar ela inteiramente aqui, então o valor do imóvel, então situação em 31 do 12, que você vai colocar 500 mil, não tem nenhum problema, é o valor do bem. Porque no próximo passo, você vai colocar dívidas e ônus reais, ou seja, se você tem dívida, você vai informar aqui, então o código, ah, eu devo para um estabelecimento bancário, ou seja, tomei dinheiro emprestado lá, né? Aí você vai informar aqui, parcelamento da minha casa e tudo mais. Então, vou colocar aqui, ó, parcelamento. Exemplo, você vai colocar a situação aqui e o valor que foi pago em 2020, fim de papo, tá? Então, quando você coloca bens e direitos, você vai colocar o bem inteiro, mesmo que ele seja financiado, tá? Você pode, inclusive, na hora de informar, vamos dar um editar aqui, informar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, um... Uh... Uma casa. Aí você vai colocar o IPTU, etc e tal. Você vai escrever aqui o endereço, a área total do imóvel, com todos os detalhes. E aqui você vai escrever, ó, imóvel localizado em algum lugar e tal. É, valor do financiamento, por aí vai. Isso te ajuda também a ter esse controle. Dívidas e ônus reais e por aí vai. E aí você vai colocar spoiler, no caso, quando você está fazendo um, uma declaração de imposto de renda de alguém que já faleceu, então você vai fazer essa, essa parada aqui como espólio. Se você fez algum tipo de doação, algum candidato ou partido político em 2020, é importante te informar. Lembra que o ano passado foi um de eleição. Então, se você é engajado com política, talvez você tenha feito isso. Se você quiser importar outras, é, o carne leão, ganho de capital, você faz por aqui. E aqui você verifica as pendências da sua declaração. No nosso caso aqui tem um monte de pendência. É claro, porque eu não preenchi. Eu só fui informando. Então, ó, precisaria preencher tudo isso aqui para seguir. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó, ganho de capital. Então, ganho de capital é caso você vendeu. Se você vendeu um imóvel, se você é, vendeu algum ativo, você vai colocar aqui dentro, tá? Direitos e bens móveis, participação societária, moeda em espécie. E aí você pode fazer uma outra importação aqui de um outro arquivo. Renda variável, aqui a gente vai colocar operações comuns day trade ou day trade. Então você vai informar aqui o valor que foi pago de imposto naquele, aliás, o valor que você ganhou naquele mês. Então estou aqui ó, em janeiro de 2020, ah, quanto que eu ganhei em janeiro de 2020 com o mercado de ações? 10 mil reais, é isso que eu ganhei, certo? Quando eu coloco aqui, ó, ele já calculou para mim o imposto devido, tá? Ele está dando aqui, ó, resultado líquido no mês de 8,5. Tem algum prejuízo na operação? Ah, aqui, ó. Porque eu coloquei aqui, ó, no mercado de opções que eu tive um prejuízo. Vou deletar isso. Então, ó, ele vai mostrar para mim que... É, deixa eu só dar um tab aqui, prontinho. Mostrar, mostrar para mim que, ó, de operações comuns na bolsa, eu tive um resultado de 10 mil reais, portanto, o meu imposto é de 1.500 reais eu tenho que ter lá a minha DARF com relação a isso, ou seja, tenho que ter recolhido lá. E aí você vai fazendo isso mês a mês, tá? Operação day trade, operação comum e por aí vai, ó. Todos os meses. Vamos supor que você perdeu dinheiro aqui, ó. Tá? Vou colocar só isso. Então, o que, que acontece, ó? Operação comum, você tem um prejuízo a compensar no outro mês. E é uma dúvida que muita gente tem, ah, como que eu faço para eu levar o um imposto para o outro ano? Se você perdeu o dinheiro no mercado de ações no ano passado, você vai ter de declarar isso aqui para estar tá registrado na sua declaração, para que você faça esse ajuste no ano seguinte, beleza? Que no caso seria 2021. E aí, aqui embaixo ele vai trazer para você o resumo da declaração, tá? aqui no nosso caso aqui é tudo hipotético. Depois ele vai calcular o imposto, e aí é interessante que quando ele vai calcular o imposto, você vai informar aqui o tipo de conta, o valor que você vai restituir. No nosso exemplo aqui, ó, eu paguei, a gente pagou 20 mil de imposto e o imposto devido era só 18. Então, eu teria 2.124 a restituir. Informa aqui minha conta e lá nas datas das respectivas restituições, ele vai me pagar esse valor corrigido pela variação da Selic acumulada até lá, tá bom? 
ele mostra aqui ó, o tanto que você tem de abatimento aqui, ó, em resumos e declarações. E você vai ver que não tem nada. Ó. Despesas com instrução, despesas médicas, não tem absolutamente nada de abatimento, tá? E aí a gente vai vir aqui ó, em pagamentos, que acho que a gente passou bem corrido. Aqui em cima tem pagamentos efetuados. Aqui você vai informar tudo que você gastou. Então você vai colocar aqui ó, no ovo e aí você vai colocar o código com que você gastou. Instrução... É, aqui, ó, 0102 é a instrução, então é a educação. Depois, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo isso aqui é saúde, tá bom? Depois tem pensão alimentícias, contribuições, FAP. E aí, se você faz o plano de previdência, lá o PGBL, você vai colocar aqui, ó, no 36, que é a previdência complementar. Você vai colocar o CNPJ, etc. E tal, o valor e o valor que você pagou. E aí tudo isso vai entrar aqui no seu resumo da declaração, tá aqui embaixo. No nosso caso a gente obviamente não colocou nada. E aí preenchendo todos esses processos, você vai lá e transmite a declaração, né? Você vai clicar nesse botão, obviamente o meu ele não vai aceitar, porque... Ah, inclusive ele mostra isso aqui no final, é importante, tá? Ó. De acordo com os dados digitados, a tributação utilizando desconto simplificado lhe é mais favorável. Então quando você vai entregar, ele vai informar para você... Qual que é o modelo de declaração que é mais favorável para você? Então, no nosso exemplo, ó, o desconto simplificado, eu teria 2.217 para restituir. E no, no desconto com, é, completo, eu teria menos, tá? Mas isso porque a gente acabou não declarando nada. Se a gente fosse declarando mais coisas, nós teríamos, é, talvez, um abatimento um pouco maior. E aí é importante olhar isso. Você pode manter... É, tributação por deduções legais, que seria a completa, ou mudar para o desconto simplificado. E aí já teria essa restituição, você vai colocar aqui conta, dá um ok, obviamente ele não vai deixar permitir, porque tem um monte de pendência na minha declaração, mas o objetivo aqui era explicar para você toda a lógica de imposto de renda. Tá? Então, primeiro, quem, quem declara? Segundo, qual que é a lógica dos abatimentos, do desconto simples versus desconto simplificado, ou desconto modelo simplificado versus modelo completo. E terceiro, um overview aqui no sistema de declaração de imposto de renda. Beleza? Então, basicamente, era isso que eu queria demonstrar para você nesse vídeo. Quero saber se fez sentido todo olhar para isso, olhar a declaração de imposto de renda por dentro. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários para a gente debater. Eu vou deixar, inclusive, um link para você baixar essa planilha que eu fiz. Mas lembrando, essa planilha não tem nenhum objetivo de substituir, nem fazer cálculo. É apenas ali uma simulação bastante aproximada, mas não suficiente para você entender qual que é o seu imposto efetivo. Tudo bem? Estou deixando o link aqui, você pode baixar. E qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários, a gente vai se ver no próximo material. E claro, se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com o geral. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!